ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കാപ്സി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്തേക്കണം ഈ കാപ്സി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ കാപ്സിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് തോന്നുക കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കാറുള്ള റെസിപ്പി തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടര കിലോൻ്റെ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വെള്ളം വാർത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക്രഷ് ചെയ്താണേലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചില്ലി പൗഡറാണ് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു സ്പൂണേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതൊരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒറിഗാനോ എന്നുള്ളൊരു പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ കയ്യിലില്ലാത്തൊരു വിഷമിക്കേണ്ട അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ് അത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി എല്ലാ പൊടികളും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് പിടിച്ചോളൂ ക്യാപ്സി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് സ്കിന്നോട് കൂടിയ പീസസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് സ്കിൻ ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി രണ്ട് തരം കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് റെസ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി അടുത്ത പരിപാടികൾക്ക് നീങ്ങാം ഇനി കോൺഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം കോൺഫ്ലേക്സ് വേണം പിന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചിക്കന് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പൊടികളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടൂ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ അതായത് ചുക്ക് പൊടിയില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഒരു സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലേ അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലോർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് തരം കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗ് എഗ്ഗ് വേണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പാല് കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് പാല് മതി ഒരു അരക്കപ്പായാലും മതി എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വിസ്ക് വെച്ചോ സ്പൂൺ വെച്ചോ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട പൊടികളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒരു തരം കോട്ടിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എല്ലാതും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഒരു അഞ്ചാറാൾക്ക് ഒരു ഏഴാൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന അത്ര ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബൗളിൽ അതിലോട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ കൂടി ഇനി ഇടാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ കോൺഫ്ലേക്സ് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പൊടിച്ചതേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് ഇനി എല്ലാം കൂട്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുട്ട പാലൊക്കെ കൂട്ടുള്ള മിക്സ് അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഈ കോൺഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം പീസസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റവിൽ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടികെട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് ഇതിൽ കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഉണ്ടല്ലോ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വിസ് വിസിൽ ഊരി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് വേന്ത് കിട്ടും ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒന്നും ചെയ് ആക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളു വേവത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറം അപ്പുറമൊക്കെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സെർവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ രുചിയാർന്ന നമ്മളെ കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം അതുവരേക്കും ബായ്